hello everyone welcome to my channel study for upsc in this video we will continue with the government schemes and mission uh, for upsc prelims to 2020 uh, last time video discuss kiya tha uh, isi schemes ke bare mein uh, ye jo top uh, in schemes hain ye jo humne uh, already discuss kar di hui thi health sector se related education sector se aur humne ab start ki thi miscellaneous jitne bhi hamari reh chuki thi ye uska second part hai okay isme june to december 2019 ke schemes cover hongi चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट है हमारे पास हुनर हट देखिए ये हुनर हट जो है ये एक एग्जीबिशन है हैंडीक्राफ्ट्स का और ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स का जो कि आर्टिशियंस हैं मनोट्री कम्युनिटीज के उनके द्वारा बनाई जाती हैं ये जो हुनर हट है ना ये हमारे कंट्री के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में हर साल होती है ठीक है ये ऑर्गेनाइज की जाती है मिनिस्ट्री ऑफ मनोरिटी अफेयर्स अंडर द उस्ताद स्कीम उस्ताद स्कीम का मीनिंग क्या है अपग्रेडिंग द स्किल्स एंड ट्रेनिंग इन ट्रेडिशनल आर्ट क्राफ्ट फॉर डेवलपमेंट उस्ताद स्कीम जो है इसका एम है कि ये जो जितना भी हमारा रिच हेरिटेज है ट्रेडिशनल जो हमारे आर्ट्स हैं क्राफ्ट्स हैं जो मनोरिटी कम्यूनिटीज ने अपने अंदर सहेज के रखे हुए हैं उनको प्रमोट करना और उनका प्रिजर्वेशन करना ओके okay? Uh, ये जो हट्स हैं स्पेसिफिकली uh, ये जो एग्जीबिशन के लिए बनाई जाती हैं इनका काम है कि ये एक जितने भी हमारे मनोरिटी कम्यूनिटी कम्यूनिटीज़ के जो आर्टिजियंस हैं स्किल्ड वंस एक्सपर्ट वंस उनको एक मार्केट एक्सपोजर मिले ओके okay? और दूसरा है कि इनको uh, अगर वो यहाँ पे अपने एग्जीबिशन पे आएंगे अपना जो भी माल बेचने उनको फर्दर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिल सके जितने भी हमारे आर्टिजन्स हैं क्राफ्ट्समैन हैं और जितने भी ट्रेडिशनल क्लिनरी एक्सपर्ट्स हैं ओके okay, उनको क्लिनरी डिवोट uh, करता है कुकिंग uh, थिंग्स से ओके okay? और आगे है इसमें इसमें क्या होगा हो क्या हुनर हट से में जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उससे जितने भी हमारे क्राफ्ट्समैन हैं वीवर्स हैं आर्टिजन्स हैं जो इंगेज करते हैं शुरू से अपने जो ट्रेडिशनल एंसेस्ट्रल वर्क हैं उनके जो स्किल्स हैं उनको एक बूस्ट मिलेगा ओके तो इसमें हुनर हट में ये एक एनविसेज किया गया है Uh, हम देख लेते हैं ये जो हुनर हट का प्रोग्राम था एग्जीबिशन था ये पिछले तीन साल से गवर्नमेंट चला रही है तो हम देख लेते हैं इसमें गवर्नमेंट ने क्या अचीव किया है अभी तक इसमें जो है मोर देन टू लैख फिफ्टी थाउजेंड जो जितने भी आर्टिशियंस हैं क्राफ्ट्समैन हैं क्लिनरी एक्सपर्ट्स हैं उनको है uh, इसके द्वारा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज मिली हैं ठीक है नेक्स्ट है हमारे पास स्टार्टअप्स पहले हम देख लेते हैं स्टार्टअप इंडिया इंडिया जो स्कीम है वो है क्या थोड़ा सा हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे इसको ये जो स्टार्टअप इंडिया स्कीम है ये फ्लैगशिप इनिशिएटिव है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसके द्वारा गवर्नमेंट चाहती है कि एक हमारे इंडिया में पैन लेवल पे एक स्टार्टअप का जो कल्चर है उसको ऑर्गेनाइज किया जाए ओके और एक स्ट्रॉन्ग और इंक्लूजिव इको तैयार किया जाए इनोवेशन का और एंटरप्रन्योरशिप का इंडिया में इसका जो स्टार्टअप इंडिया हमारी स्कीम थी ये 2016 में लॉन्च की गई थी इसके अंदर जो गवर्नमेंट ने स्टार्टअप इंडिया के अंदर बहुत जो प्रोग्राम्स हैं वो लॉन्च किए हैं जिसका ऑब्जेक्टिव है कि हमारे जो एंटरप्रन्योर्स हैं उनको एक सपोर्टिंग इन्वायरमेंट मिल सके ताकि हमारा जो इंडिया है उसको ट्रांसफॉर्म किया जा सके जितना भी यूथ है हमारा वो जॉब क्रिएटर बने रेदर देन जॉब सीकर ओके तो मेन मोटिव इसका अंडर यही था गवर्नमेंट का हम देख लेते हैं ये जो हम स्टार्टअप पढ़ रहे हैं इसके रिगार्डिंग करंट में क्या चीज़ें चल रही हैं क्यों नहीं ये न्यूज़ में आया जो हमारा मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन है उन्होंने एक न्यू सीरीज ऑफ न्यू इनिशिएटिव लॉन्च किए हैं स्टार्टअप समिट के अंदर न्यू दिल्ली में देख लेते हैं इसमें क्या क्या उन्होंने लॉन्च किया है कौन कौन से इनिशिएटिव्स पहला है माइटी स्टार्टअप हब ओके और इस इस जो समिट हुआ था इसके अंदर दूसरे इन्होंने लॉन्च किया था सेकंड फेस ऑफ भीम स्कीम और साथ में इंक्यूबेशन सेंटर्स अंडर द टाइड 2.0 हम थोड़ा सा इसको वन बाय वन थोड़ा ब्रीफ में डिस्कस कर लेंगे ये है क्या 
माइटी स्टार्टअप हब जो है ये एक प्लेटफॉर्म है कनेक्ट uh, करने के लिए इनक्यूबेटर्स को एक्सिलोरेटर्स को मिनटॉर्स को uh, और इवेंचुअली जो एंजल फंड्स हैं फंड प्रोवाइड करते हैं लोग और जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं उनके लिए है ये हब ओके okay? uh, हम थोड़ा सा देख लेते हैं वट इज़ द एंजल फंड्स एंड वेंचर कैपिटलिस्ट क्योंकि ये थोड़ा सा इकनॉमिक्स के हमारे टर्म्स हैं और ये न्यूज़ में बहुत आता रहता है ओके okay? लास्ट ईयर तो बहुत न्यूज़ में रहे थे ये uh, हम थोड़ा एक एग्जाम्पल से समझते हैं ओके देर इज़ अ कंपनी ए ओके और आ, हम पहले एंजल फंड से स्टार्ट करेंगे एंजल फंड होता है आ, ये कंपनी ए है ये अपना आ, कुछ चार पांच लोग हैं ओके इनोवेटर्स हैं जो कि अपना एक कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं बट दे आर लैक ऑफ द फंड्स इनके पास कैपिटल की कमी है ठीक है आ, कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स हैं तो ये क्या होगा आ, ये जाएंगे एक एंजल इन्वेस्टर के पास ठीक है दिस वन इज एंजल कोई भी एंजल इन्वेस्टर कोई भी हो सकता है जैसे कोई कैपिटलिस्ट uh, है जिसके पास बहुत पैसा है ठीक है तो ये उनको बोलेंगे कि uh, ये देखिए ये हम जो कोई एप्लीकेशन uh, है हमारा या ये कोई प्रोग्राम है अब देखिए ये ठीक है ये कोई प्रोग्राम है ये इनका इन्होंने तैयार किया है चार पांच लोगों ने मिल ठीक है एक कंपनी uh, स्टैब्लिश करना चाहते हैं या कोई प्लेटफॉर्म इस्टेब्लिश करना चाहते हैं ये दिखाएंगे इनको कि देखिए ये हमारा ऐसा है ये हमारा इनोवेशन है अगर एंजल इन्वेस्टर है ठीक है तो जो वो ये एंजल इन्वेस्टर इनसे देखेगा इसको उसको लगेगा कि इसके इसमें ग्रोथ का बहुत ज़्यादा स्कोप है तो ये क्या करेगा इनके जो स्टार्टअप है ये इस पर पैसा लगाएगा ठीक है बट एक शर्त ये होती है एंजल इन्वेस्टर्स की कि ये जो है कंपनी में जो शेयर है ये रखते हैं अपने पास थोड़ा सा आ, 60 40 का भी रेशो हो सकता है ठीक है ये क्योंकि ये पैसा लगा रहे हैं तो ये 60 शेयर्स रखेंगे और ये एंजल इन्वेस्टर जो है सॉरी ये जो स्टार्टअप वाले हैं ये 40 रखेंगे तो इनका ऐसा सिस्टम रहता है बाकी ये जो था सॉरी ये जो था एंजल इन्वेस्टर एंजल फंड का जो हम बात करें हैं ये न्यूज़ में बहुत रहा था क्योंकि एंजल टैक्स जो था अगर आपको याद होगा आप न्यूज़ सुनते रहते होंगे तो एंजल टैक्स बहुत ही न्यूज़ में रहा था ओके वो क्यों था क्योंकि जो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है जो ये एंजल एक इन्वेस्टर्स होते हैं जिनमें जो लोग इन एंजल इन्वेस्टर इन्वेस्ट करते हैं जो न्यू स्टार्टअप्स होते हैं उसमें तो जिस कंपनी में इसका इन्वेस्टमेंट जाता है उनको कुछ प्रॉफिट भी होता है तो गवर्नमेंट उस प्रॉफिट पे क्या लगाती थी उस प्रॉफिट पे ये फोर्टी परसेंट जिनके पास शेयर है इनको जो भी प्रॉफिट हो रहा है उस पर गवर्नमेंट टैक्स लगाती थी तो इन टैक्स जो था वो बहुत ज़्यादा था आई थिंक ट्वेंटी के आसपास था तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था इन्होंने रिक्वेस्ट किया था ये जो कंपनीज हैं कि हम हमारा स्टार्टअप है तो आप इसको कम कीजिए ओके तो गवर्नमेंट ने इसको 15 परसेंट तक कर दिया था तो ये काफ़ी न्यूज़ में रहा था आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए जो चीज़ें न्यूज़ में रहती हैं ठीक है तो ये हमने सारा डिस्कस किया कि क्या होता है एंजल फंड ये फंड जो होता है जो ये पैसा लगाएंगे एंजल इन्वेस्टर्स ओके ये कोई भी हो सकते हैं जिनको इनका जो काम है वो पसंद आ जाएगा और दूसरा है वेंचर कैपिटलिस्ट वेंचर कैपिटलिस्ट है तो एंजल इन्वेस्टमेंट जैसा ही बट ये थोड़ा सा इससे डिफरेंट है देखिए ये जो हमने अब हम देखते हैं वेंचर कैपिटलिस्ट को ओके ये वही कंपनी है ठीक है इन्होंने जो ये स्टार्टअप स्टार्ट किया हुआ है अपना ठीक है इस पर एंजल इन्वेस्टर पैसा लगा रहा है ठीक है इन इनका दो टू टू थ्री ईयर्स हो गए हैं काम करते हुए ठीक है बट क्या होगा कि इन वेंचर कैपिटलिस्ट एक आएगा उसको लगेगा कि इसमें बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है मुझे भी इसके शेयर खरीदने चाहिए इनकी कंपनी के तो ये क्या करेगा ये बीच इसको पैसा देगा तो वो होता है वेंचर कैपिटलिस्ट ठीक है वैसे ये जो एंजल इन्वेस्टर्स हैं ये इसका ही एक सब टाइप है वेंचर कैपिटलिस्ट का ओके तो इन दोनों में फ़र्क क्या है वेंचर कैपिटलिस्ट और एंजल इन्वेस्टर में जो एंजल इन्वेस्टर है वो जो स्टार्टअप है उसके इंसेप्शन एज में पैसा लगाता है जब वो स्टार्ट करना होता है जो भी कंपनी है कोई भी ठीक है तो जो वेंचर कैपिटलिस्ट है वो उसके इंसेप्शन एज में पैसा नहीं लगाता वो जब थोड़ा सा ग्रो कर जाता है तब आके पैसा लगाते हैं उसमें ठीक है ये समझ आ गया सबको चलिए हम्म आगे चलते हैं दूसरा है हमारे पास टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट फॉर एंटरप्रनोर 
एंटरप्रन्योर टू पॉइंट जीरो ठीक है इसका छोटा नाम जो हमने अभी डिस्कस किया टाइट टू पॉइंट जीरो ये है क्या ये जो है हमारे इंडिया में एक जितने भी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स होते हैं करीब दो हज़ार के इन्होंने चूज़ किए हैं टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स तो उनको जो भी हम टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स होंगे नेशनल कंसर्न के एरिया में ठीक है इनको एम्पावर स्ट्रेंथन करेगा जितने भी टेक्नोलॉजी स्टार्टअप्स हैं अलग से ओके और दूसरा ये है फिफ्टी वन इंक्यूबे सेंटर्स हैं ठीक ऑल ओवर द हमारे कंट्री में उसको भी एम्पावर करें ये स्पेसिफिकली इस चीज के लिए बनाया गया है थर्ड वन है हमारे पास नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम हम प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था नेशनल एनिमल डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम किस लिए इरेडिकेटिंग फुट एंड माउथ डिजीज एंड बुरसॉलिस लाइफ स्टॉक इन द कंट्री इसके अंडर एक और उसी लॉन्च किया गया था प्रोग्राम जिसका नाम है नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम ओके ये जो था नेशनल आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम और इसके साथ एक और भी चीज़ लॉन्च की गई कंट्री वाइड वर्कशॉप लॉन्च की गई थी सभी जो हमारे कृषि विज्ञान केंद्र हैं उसमें जितने भी डिस्ट्रिक्ट कवर करते हैं ये 687 डिस्ट्रिक्ट कवर होते हैं इसके अंदर और ये किया क्यों गया था वैक्सीनेशन के लिए डिजीज मैनेजमेंट के लिए आर्टिफिशियल जो हमने अभी देखा प्रोग्राम इंसामिनेशन के लिए और प्रोडक्टिविटी के लिए ओके हम देख लेते हैं आर्टिफिशियल इंसामिनेशन होता क्या है आर्टिफिशियल इंसामिनेशन ये एक नॉवल मेथड है जिससे कि जितने भी फीमेल ब्रीड्स हैं लाइफ स्टॉक में उनको इम्प्रेगनेशन किया जाता है ओके इससे जो है प्रिवेंट किया जाता है कुछ सर्टेन डिजीजेस जो जेनिटल इन नेचर दे आर विच आर द जेनिटल इन नेचर ओके इससे होता क्या है जितनी भी ब्रीड है हमारी फीमेल ब्रीड उसकी एफिशिएंसी को इन्हेंस किया जाता है इससे आगे हम देखते हैं हमने ये जो दो डिजीजेस के चलते ये लॉन्च किया गया था फुट एंड माउथ और सेकेंड वन इज बिरसॉलिस उसको डिस्कस करते हैं जो फुट एंड माउथ डिजीज इन बिरसॉलिस एक बहुत ही कॉमन डिजीज़ है हमारे जितना भी लाइफ स्टॉक लाइफ स्टॉक मिलता है इंडिया में जैसे कि काउज बुल्स बफेलोज शीप गॉड्स पिग्स ठीक है देखिए ये फुट और माउथ डिसीज में होता क्या है जो भी काओ और बफलो है जिसको ये फुट एंड माउथ डिसीज हो जाता है उनमें मिल्क लॉस होता है ठीक है वो भी पूरा हंड्रेड परसेंट पर उसका जो पीरियड होता है वो चार से छः महीने के बीच में होता है बट जो बिरसॉलिज है उसमें जो मिल्क आउटपुट है वो कम तो तीस होता है बट वो जो एनिमल है कि लाइफ पूरे एक एंटायर लाइफ साइकिल तक उसके साथ उसमें रिडक्शन रहता है थर्टी बट जो फुट और माउथ डिसीज है उसमें लॉस तो 100 परसेंट होता है बट उसका पीरियड थोड़ा छोटा होता है ठीक है ये डिफरेंस आप थोड़ा देख लेना आगे है ये जो बिरसॉलिस है ये जो है इनफर्टिलिटी भी लाता है एनिमल्स में और इसमें क्यों ये ज़्यादा इसका ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि जितनी इन्फेक्शन जो है बरसॉलिस की ये ट्रांसमिट हो जाती है फार्म फार्म वर्कर्स में भी और लाइफ स्टॉक जितने ऑनर्स में भी ओके कुछ हम ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया है इसके कुछ की हाइलाइट्स देख लेते हैं इसमें एम क्या रखा गया है कि गवर्नमेंट वैक्सीनेशन प्रोवाइड करेगी ओवर 600 मिलियन कैटल इन द कंट्री इन एफर्ट टू मिटिगेट टू डिजीजेज जो हमने अभी डिस्कस की इन फुट एंड माउथ एंड बरसॉलिस ओके द प्रोग्राम ऑल्सो एम्स एट वैक्सीनेटिंग थर्टी सिक्स मिलियन फीमेल बो एंड काव्स एनुअली इन इट्स फाइट्स अगेंस्ट द बिरसॉलिस डिसीज और गवर्नमेंट चाहती है कि लाइफ स्टॉक डिसीज को कंट्रोल किया जाए 2025 तक और उसको फुली इरेडिकेट किया जाए 2030 तक और ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा ही फुली फंडेड होगा तो इस डिस्कशन में इतना ही था बाकी जो हमारी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं वो हम दूसरी वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे ओके